सो दिस इज नाउ ए न्यू टाइटल कंपेरिजन ऑफ करंट अकाउंट्स इन कन्वेंशनल एंड इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम सो वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द डिफरेंसेस मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेंशनल बैंक एंड इस्लामिक बैंक इनिशियली वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल बैंक एंड इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम देन एक्सटेंडेड टू द ऑपरेशन साइड कि जिसमें हमने देखा कि इस्लामिक बैंक में और जो कन्वेंशनल बैंक है उनके ऑपरेशन में किस तरह से फर्क हो सकता है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस और द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ करंट अकाउंट के कन्वेंशनल बैंक करंट अकाउंट को कैसे डील uh, करता है और इस्लामिक बैंक जो करंट अकाउंट है उसको कैसे डील करता है सो कन्वेंशनल करंट अकाउंट ऑन माई लेफ्ट साइड एंड करंट अकाउंट इन इस्लामिक बैंकिंग ऑन दी राइट साइड आप इसमें डिफरेंसेस देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन लोन कॉन्ट्रैक्ट वाइल करंट अकाउंट इन इस्लामिक बैंकिंग बेस्ड ऑन लोन कॉन्ट्रैक्ट दोनों को बहरहाल लोन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग है उसमें जो फर्दर डिस्टिंक्शन है इन डेप्थ वो उसमें करंट अकाउंट को एज अ लोन ही लेता है लेकिन जो सेविंग अकाउंट है उसको वो एज अ कर्ज लेता है लोन नहीं लेता नंबर टू रीपेमेंट गारंटीड यानी सेफ्टी कन्वेंशनल करंट अकाउंट में भी सेफ्टी का जो एक एस्पेक्ट है वो मौजूद है वाइल रीपेमेंट गारंटीड हेयर इन इस्लामिक बैंक फॉर दी करंट अकाउंट के जितना पैसा आपने डिपॉजिट किया है वो सब आपको रीपे होगा और वो गारंटी है वो रीपे होगा वो लॉस नहीं होगा किसी भी सूरत में तो कन्वेंशनल अकाउंट भी इसी तरह डील कर रहा है जबकि जो इस्लामिक बैंक है वो भी इस अकाउंट को करंट अकाउंट को इसी तरह डील करता है द थर्ड थिंग इज अनलिमिटेड विदड्रॉल फैसिलिटी के जो कन्वेंशनल बैंक में जो करंट अकाउंट होता है उसमें अनलिमिटेड फैसिलिटी आपके पास मौजूद होती है कि पैसा जब चाहें जितनी ट्रांजेक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है जबकि करंट अकाउंट को जब हम इस्लामिक बैंक में देखते हैं तो यहाँ पे भी अनलिमिटेड विदड्रॉल फैसिलिटी मौजूद है पाकिस्तानी कंसेप्ट में तो अनलिमिटेड फैसिलिटी ये मौजूद है लेकिन जो इंटरनेशनल कंसेप्ट हैं वहां पे अनलिमिटेड फैसिलिटी मौजूद नहीं है बल्कि वो इसको कहीं पर बैन करते हैं कहीं पे इसकी लिमिट लगाते हैं कि इतनी लिमिट से ज्यादा भी आप करंट अकाउंट में जो अमाउंट है उसको विदड्रॉ नहीं कर सकते एडिशनल फ्री सर्विसेज लिंक टू दी अकाउंट बैलेंस के कन्वेंशनल अकाउंट को जब हम देखते हैं तो जितनी भी वो फ्री सर्विसेज आपको देता है जिसमें ए टी एम सर्विस है जिसमें मनी ट्रांसफर करने की जो सर्विस है वो भी एक सर्विस है जिसमें डिपॉजिट्स की ऑनलाइन डिपॉजिट्स की ऑनलाइन ट्रांसफर की एटीएम यूज की ये जितनी भी सर्विसेज हैं एडिशनल फ्री सर्विसेज लिंक टू दी अकाउंट बैलेंस कन्वेंशनल बैंक यानी ये कंसीडर करता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है जितना आप बैलेंस को बढ़ाते चले जाएंगे इतना ही वो आपको जो कुछ सर्विसेज हैं वो फ्री करता चला जाएगा आपके लिए तो जो फ्री सर्विसेज का सिनेरियो है ये लिंक्ड होता है आपके अकाउंट में मौजूद बैलेंस के साथ जबकि हम जब इस्लामिक बैंक को देखते हैं तो वहां पर एडिशनल फ्री सर्विसेज सब्जेक्ट टू दी कंडीशन यानी ये पैसे के साथ लिंक नहीं होता बल्कि ये कंडीशन uh, एक होती है कि अगर कोई सर्विस है अगर वो उस कस्टमर के लिए है कि जिसका जो डिपॉजिट है वो एक करोड़ है तो वो उसके लिए भी होगी जिसका डिपॉजिट एक सौ रुपये है ऐसा नहीं है कि एक करोड़ वाले के लिए जो सर्विसेज हैं वो अलग होंगी और सौ रुपये से जिसने अपना अकाउंट ओपन किया है और वहां पे उसके अकाउंट में सौ रुपये मौजूद है तो उसके लिए सर्विसेज अलग होंगी ऐसा नहीं है बल्कि इस्लामिक बैंक जो है वो एक पॉलिसी को डिस्कस करता है वो पॉलिसी में वेरिएशन आती रहती हैं तो वो पॉलिसी जो एक के लिए होगी वो सबके लिए होगी कन्वेंशनल बैंक में अगर हम देखें तो इन सर्टेन केसेस इंटरेस्ट इज आल्सो पेड एट अ वेरी लो रेट कि किसी न किसी लेवल पर जो करंट अकाउंट है उसमें भी इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ यू लुक एट दी करंट अकाउंट इन इस्लामिक बैंक so we cannot expect any type or any kind of return can no return can be paid here so in the light of the said differences it is concluded that current accounts in conventional and islamic banks are operationally treated in the different ways